Magandang araw! Welcome po sa video tutorial na ito. Ito po ang magsisilbing gabay ng mga magulang patungkol sa nilalaman at kung paano susubaybayan ang mga bata sa pagsasagot ng Grade 4 Mathematics Module para sa ikasyam na linggo ng unang quarter. Para sa ikasyam na linggo, tatalakayin po natin ang multi-step word problems. Ang aralin po na ito ay nakabase sa milks na ito. Solve multi-step word problems involving division and any of the other operations of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Magkaroon muna tayo ng maikling review tungkol sa naging aralin natin. Noong nakaraang linggo, Tinalakay natin ang mga hakbang o steps sa pagsusolve ng mga word problems. Upang mas madali ang pagsusolve, maaaring gamitin ang acronym na AGONSA. A ay para sa asked. Una, alamin kung ano ang asked o ang hinihingi sa problem. Ikalawa naman ay G. Tukuyin ang mga given facts or numbers na kinakailangan. Sumunod naman ay humanap ng mga salita o keywords na magbibigay clue kung anong operation ang kailangan gamitin. Ito ba ay nangangailangan ng process ng addition, subtraction, multiplication, o operation ba ng division? Pagkatapos naman ay isulat o ipahayag ang given at operation sa pamamagitan ng number sentence. Sumunod ay ang pagsusolve at pagkupakita ng solution upang makuha ang sagot. At ang huli ay suriin kung ang sagot mula sa computation ay ang hinihinging kasagutan sa problem. Kung gayon, ipahayag ang kompletong sagot. Ang mga naunang talakayan tungkol sa word problems ay ginamitan ng isang operation lamang. Kapag isang operation lamang ang kailangan gamitin, Ito ay tinatawag na one-step or single-step word problem. Narito ang mga halimbawa ng mga one-step o single-step word problems. Subukan natin sagutan ang problem na ito. A leaking faucet wastes about 3 liters of water a day. How many liters of water can be saved daily if 500 leaking faucets are repaired? Una, alabin kung ano ang ask o ang hinihingi sa problem. Itinatanong sa word problem na ito kung gaano karaming mga litro ng tubig ang maisi-save araw-araw kung 500 na mga leaking faucet ang maaayos. Tukuyin din natin ang mga mahahalagang impormasyon na kailangan tulad ng 3 liters na tubig sa bawat isang gripong naglilik at 500 leaking faucets. Sumunod naman ay alamin ang operation na kailangan gamitin. Kung 3 liters sa tubig ang nasasayang sa isang faucet, kailangan naman malaman kung ilang litro ang masasayang sa 500 faucets. Dahil dito, ang operation ay multiplication. Ito ay one step o single step lamang dahil ang operation lamang ng multiplication ang kinakailangan. Kaya 500 times 3 ay 1,500. Kaya kung maaayos ang 500 ng mga leaking faucets, 1,500 liters ng tubig ang maaaring na-save araw-araw. Itry naman natin ang word problem na ito. Jackson had 63 apples. He divided all apples evenly among his 9 friends. How many apples did Jackson give to each of his friends? Una, alamin muna natin kung ano ang ask o ang hinihingi sa problem. Itinatanong sa word problem na ito kung ilang apples kaya ang ibinigay ni Jackson sa bawat isa niyang kaibigan. Tukuyin din natin ang mga mahahalaga impormasyon na kailangan tulad ng 63 bilang ng apples na meron siya at siya niyang mga kaibigan. Sumunod naman ay alamin ang operation na kailangan gamitin. Kung 63 lahat ang bilang ng apples at kailangan hatiin ng pantay at ibigay sa bawat isa sa siyam niyang mga kaibigan, ang operation na kailangan gamitin ay division. 
Ang word problem na ito ay isa ring halimbawa ng one-step o single-step word problem. Dahil isang operation lamang ang kinakailangan at ito ang division. Kaya 63 divided by 9 ay 7. Pitong mansanas ang ibinigay ni Jackson sa bawat isang kaibigan. Kapag mahigit sa isang operation ang kailangan gamitin, ito ay tinatawag na multi-step word problem. Ngayon, subukan natin mag-solve ng mga word problems na nangangailangan ng higit sa dalawang operations. Gawin nating unang halimbawa ang problem na ito. Robert had two rolls of kite string containing 25 meters and 26 meters. He equally divided all the string to JV, Jordan, and Jojo. How many meters of string did each friend get? Narito ang mga hakbang o steps na makatutulong upang mas lalong maunawaan ang word problem, malaman na mahahalagang impormasyon na kinakailangan, at masolb ang itinatanong sa problem. Una, alamin kung ano ang ask o ang hinihingi sa problem. Itinatanong sa word problem na ito kung ilang metro ng string ang nakuha ng bawat kaibigan. Tukuyin naman natin ng mga mahahalagang impormasyon na kailangan tulad ng mga given numbers. Sa dalawang rolls ng string, ang isa ay may sukat na 25 meters, samantalang ang isang roll naman ay 26 meters. Mayroon ding tatlong kaibigan na sina JV, Jordan, at Jojo. Kung inyo mapapansin, ang problem na ito ay naglalaman ng mga nakatagong impormasyon. Ang mga hidden information o questions na ito ay maaaring makatulong upang malaman ng mahahalagang impormasyon na kakailanganin upang masolb ang hinihingi sa problem. Sa hidden question, kailangan mo nang malaman ang kabuoang sukat o haba ng mga strings ang mayroon si Robert. Sumunod naman ay alamin ang mga operation na kailangan gamitin. Kaya para masagot ang kabuoang bilang ng metro, kinakailangan ng operation ng addition. At mula sa tanong na bilang ng metro ng string na nakuha ng bawat isa, kakailanganin naman ang division. Para maipahayag naman ito sa number sentence, ang una ay 25 plus 26 para makuha ang total na bilang ng metro. At ang total na ito ang i-divide sa tatlong kaibigan para makuha ang final answer. Isolve natin ang mga sumusunod na operations. 25 plus 26 ay 51. 51 ang kabuoang metro ng string at ito ang sumasagot sa ating hidden question. Ang kabuoang bilang ay i-divide sa tatlong kaibigan at ito ay 17. Kaya kung sasagutin ang hinihingi sa problem, bawat isa ay nakatanggap ng 17 meters na string. Itry naman natin ang word problem na ito. Connie bought four t-shirts and two pairs of pants for 3,000 pesos. If the t-shirts cost 300 pesos each, find the cost of each pair of pants. Sa pagsasolve ng mga word problems, Napakalaga na unawain at pag-aralan mabuti ang ipinapahayag ng word problem. Paano nga ba? Una, alamin kung ano ang asked o ang hinihingi sa problem. Hinihingi sa word problem na ito ang halaga ng bawat pares ng pantalon. Sumunod ay tukuyin ang mga mahalagang impormasyon na kailangan tulad ng apat na t-shirts at dalawang pares ng pantalon na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Sinasaad din dito na 300 pesos ang presyo ng bawat t-shirt. Sa word problem na ito, dalawang hidden questions ang dapat munang sagutin. Una, ang kabuoang halaga ng apat na t-shirts. Sumunod naman ay ang presyo ng dalawang pares ng pantalon. Anong operations kaya ang kailangan gamitin? Dahil given ang presyo ng bawat isang t-shirt, unang kukuhanin ang kabuoang halaga ng apat na t-shirts sa pamamagitan ng operation ng multiplication. Kaya sa number sentence, ito ay 
300 times 4 is equal to A. Ang A sa sentence na ito ay tumutukoy sa magiging sagot upang makuha ang halaga ng apat na t-shirt. Kapag nakuha na ang halaga ng apat na t-shirt, maaari na rin makuha ang halaga ng dalawang pares ng pantalon sa pamamagitan ng pag-subtract ng halaga ng apat na t-shirts mula sa kabuoang halaga na 3,000. Kaya sa number sentence, ito ay 3,000 minus sa unang sagot ay makukuha ang halaga ng dalawang pares ng pantalon. At ang huling operation ay division para makuha ang halaga ng bawat isang pares ng pantalon. Kaya kung iahayag ito sa number sentence, i-divide ang halaga ng dalawang pairs sa dalawa. Isold na natin ang mga sumusunod na operations. 300 pesos times 4 is equal to 1,200 pesos. Ito ang sagot sa unang hidden question. Sumunod naman ay i-minus ang unang sagot mula sa 3,000 pesos. 3,000 minus 1,200 is 1,800 pesos. Ito ang halaga ng dalawang pares ng pantalon. At ang huling process ay 1,800 divided by 2. 900 pesos ang halaga ng bawat pares ng pantalon. Ngayong napaunlad na ang kaalaman tungkol sa mahahalagang konsepto sa aralin, subukin sagutin ang gawain na ito. Basahing mabuti ang mga given multi-step word problems. Sundin ang mga steps sa pagsusolve ng word problems upang maging mabilis ang pagkuha sa mga kasagutan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Inaasahan po namin ang inyong patuloy na kooperasyon at paggabay para sa ikatututo ng ating mga mag-aaral. Hanggang sa muli!